本作品由畅读书城出品，本视频由声漫一班制作播出。啊，啥玩意儿啊？用身体解决？你咋不直接说床上解决啊？老子真是服了你这个暮云生了。云生，你丫的就是个禽兽！哼，和你比起来，我要是禽兽，你就是畜生不如。云生，你在和谁打电话？啊？静静，你洗完了，你伤口还疼吗？我刚才是和叶爵聊呢。叶爵，他不是打算解除和小吴的婚约吗？还有事？也不能说是完全没关系。叶爵说他想追求另外一个女人，因此才要退婚的。啊？虽然叶爵退婚让木指屋吃尸鞭也挺好的，但是你可别去祸害然然啊，叶爵。别的女人，谁？不不会是，不会就是然然吧？哇塞，一猜就中，好厉害啊！难不成你因祸得福，有了预知能力？可恶，还真就是啊！靠，不行，绝对不行，我不允许！叶觉那么花心风流，他居然要染指我家的然然！别激动，青儿。叶觉不是你想的那种人，不是那种人，那是哪种人啊？你别告诉我说他很痴情、很长情，打死我都不信。虽然很想为自己的好兄弟叶觉辩解几句，但一想到说悔婚，就瞬间一句好话都说不出口了。<笑>说的也是。上次医院事件之后。徐冉然和叶觉就陷入了冷战，于是连带两个宝贝也被徐冉然带回家。见不到宝贝们，这令叶二少痛不欲生。妈咪，还没好吗？嗯、啊，马上哦，欢欢，你稍微等一下就好了。好，好久没吃妈咪特制的意大利面了，超期待的。嗯，欢欢，能去帮忙开下门吗？妈咪走不开。好的，没问题，交给我吧。来啦，谁呀？一大早的，还是在自己家里舒服自在。之前被迫留宿在叶爵的别墅，出行上班都要躲着人，烦死了。果然，男人什么的，有没有都无所谓呀、啊。能和宝贝们一起过下去，就比什么都来的幸福啊。欢欢是送报纸的叔叔吗？在你心中，我就是一个送报纸的吗？真没良心！啊，谁？这声音，难不成是叶觉？他过来干嘛？不对，欢欢为什么悄无声息的把他放进来？我和叶觉明明在冷战之中啊！怎么？是不是很不想让我进来啊？可惜，还是孩子们体贴啊，知道当爹的没吃早饭。我们家不欢迎你，你赶紧回去吧，叶觉，死皮赖脸的没意思。不不不，我可是这家实质上的男主人，一家之主好吗？哪里死皮赖脸了、啊？哼<笑>，得了吧，早饭可没你的份。欢欢，来吃饭。好，拿来我尝尝。啊，你，干干嘛不说？一大清早抢女儿饭吃，你不觉得自己很很幼稚吗？不是，为什么他表情那么奇怪？难道我这一面没煮熟吗？不会吧！天哪，就这也叫绝活一面？可太糟心了，这不把孩子们给吃死了？什么嘛，连个蟹子都没，还在那边唧唧歪歪的，这一面有什么问题？行啊，说就说，先说味道吧，甜过头了。啊、嗯？
你加了太多太多的白糖，导致你的番茄失去了它的本味，差评。呃，不是，真的有那么糟糕吗？肉末颗粒大小不均，导致口感不一，有的根本没有入味，刀工差评，酱汁都快被收干了，意面吃起来非常干涩，差评，而且居然没有放罗勒粉，整体很单调，特别差评。零分，太令人失望了。<笑>这就是我们家的特色，宝贝从小就爱吃，就这么做的。花花，你人呢？你把它藏哪儿去了？快叫他来吃面了。哼<笑>，不必了。啊？什么意思？不给孩子们吃饭了？叶觉，你丫的！那不至于，刚才我给欢欢早饭前。他很高兴的出去吃，卑鄙，居然用金钱攻势，你这样不怕惯坏小孩子吗？算了，你到底是来干嘛的？想不到这个家伙还挺有良心的，这样欢欢起码不会饿着。呃，对，对呀、啊，我是来干正事的。呃，我是要来说什么来着的？想找徐雅然表明心迹，结果被欢欢交代了一堆意面之事，而忘了正事。我今天是来给你送礼物的，徐雅然，可不是没事找事儿。心怀感激的收下吧。哈哈。嗯？啊？礼物？这是？想要俘获女人的心。最简单的方法，就是拿礼物狂轰滥炸。看好了，徐雅然，这可是市面上买不到的最新款 iPhone。<笑>女人是天下第一爱慕虚荣的生物，因此我这招金钱礼物轰炸可从没失过手。徐雅然。<笑>